हेलो फ्रेंड्स आज के किू जेनारे सायसर गुरुतवपूर्ण एम सिक्यू देख आज के चैप्टार केमिकल बंड रासायनिक बंधन जगू आपकामिंग रेलवे एन टी पी सी ग्रुप डी एक्साम खूब ही इम्पर्टेंट रेलवे ग्रुप डी ते तो जेनारे सायसर एक आलदा पोर्सन आोर्सनर जे खूब ही भेरि भेरि इम्पर्टेंट तो चलो देखे नेवा जा आज के किस गुरुतवपूर्ण प्रश्न तो शुरू करार आगे वेलकाम टू लार्नो क्लसरूम जरा लार्नो क्लसरूम रेगुलर देखो ता अवश्य सबसक्राइब करो एवं भलो लगले अवश्य बंधुद संगे शेयर करो और लार्नो क्लसरूम सबसक्राइब करार संगे संगे बेल आईकान तो प्रेस कर दिव जो लार्नो क्लसरूम को भिडियो आपलोड हम तुम्हारा तरह नोटिफिकेशन पे जाओ रेगुलर एखे जेनारे नलेज और कारेंट अफेयार्स तुम्हारा भिडियो पा तो देखे ना जा आज के प्रथम प्रश्न नीचे को तरिजी बंधन वैशिष्ट्य नय प्रथम अपशन इलेक्ट्रन ग्रहण तृत्य अपशन इलेक्ट्रन बर्जन तृत्य अपशन इलेक्ट्रनर भागाभागी और चतुर्थ अपशन इलेक्ट्रनर स्थानान्तरण तो तुम्हारा जो तरिजी बंधन अर्थात आयनिय बंधन तैरी क्या भावे है आयन गठन मध्यम और आयन क्यों गठित है इलेक्ट्रनर आदान प्रदान हम एक इलेक्ट्रन त्याग कर एक जो इलेक्ट्रन ग्रहण कर तब एन आयन कैटायन तैरी है और तर तारा दूजने रासायनिक बिक्रिया तरिजी बंधन तैरी कर तो सूतरा इलेक्ट्रन ग्रहण इलेक्ट्रन बर्जन और इलेक्ट्रन स्थानान्तर यह तीनटे हे तरिजी बंधन वैशिष्ट्य अपशन थ्री एर वैशिष्ट्य नय इलेक्ट्रन भागाभागी तुम्हारा जो इलेक्ट्रन भागाभागी शेयर करार माध्यम समजी बंधन कोभालेंट बंड तैरि है ठीक है जेमन मिथेन इथेन ये कार्बन डाइक्साइड जेको मौलर अणु जमन अक्सिजें नाइट्रोजें ये मध्य समजी बंधन थे और नून एन ए सी एल एच सी एल हाइड्रोजें क्लोराइड ये समस्त जैगे कि था तरिजी बंधन आयन बंधन ठीक है नेक्स्ट हमें देखो नीचे को समजी जौग देखो नीचे चारटे जौग नाम लेखा आज है के सी एल अर्थात पटासियम क्लोराइड बीएओ अर्थात बेरियम अक्साइड सी एच सी एल थ्री ट्राइक्लोरोमिथिन एंड फोर्थ वन सी एच टू क्यलसियम हाइड्राइड तो ये चार्टे अपशन मध्य माजखान जो अपशन सी एच सी एल थ्री अर्थात ट्राइक्लोरोमिथिन तीनटे क्लोरिन आज तई ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोमिथेन ये समजी जौग अर्थात एर मध्य इलेक्ट्रन शेयर कर बन तैरि है नेक्स्ट हमें देखो नीचे को जौगटीते अष्टक सूत्र उपयुक्त नय अष्टक सूत्र तुम्हारा जान जो बैर सब बैर कक्षपाते आठटा इलेक्ट्रन पूर्ण हो गए नियारेस्ट निकटवर्ती निष्क्रिय मौलर गठन पा ठीक है तो ये बैर कक्षपाते आठटा इलेक्ट्रन पूर्ण हवा एट अष्टक सूत्र और बैर कक्षपाते दोटो इलेक्ट्रन पूर्ण हो डुएट डुएट फर्मुला ठीक है अर्थात द्वित सूत्र मान दो दुटो इलेक्ट्रन थे से कमप्लीट हो जाए से हिलियम गठन पा एकम्र एक एक्सेपनल बाकी सब तो आठटाई है तो हिलियम क्षेत्र ये हिलियम गठन कारा पाए हाइड्रोजें लिथियम यह समस्त मौलिकगल आज है जरा हिलियम गठन पे चाय अर्थात हिलियम आशपाशे जरा आज एन देखो तो अष्टक सूत्र को क्षेत्र एखे सैटिस्फाई कर कार्बन डाइक्साइड एच टू एस हाइड्रोजें सालफाइड थार्ड एमोनिया और फोर्थ बोरन ट्राइफ्लोराइड तो एर मध्य अष्टक सूत्र चार नम्बरटा अष्टक सूत्र माने ना उपयुक्त नए बाकी तीनटे क्षेत्र क्योंकि अष्टक पूर्ण है कि भाव तुम्हारा जी देखो प्रथम देखो कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइडर कि हे एक कार्बन दोटो अक्सिजें परमाणु तो कार्बन सब बैर कक्षपाते कटा इलेक्ट्रन चार्टे इलेक्ट्रन कारण कार्बन इलेक्ट्रन बन्यस के टू और एल फोर टोटाल छटा इलेक्ट्रन थे और मध्य ठीक है और अक्सिजें कि है बैर कक्षपाते अक्सिजें इलेक्ट्रन बन्यस कि है के टू एल एट के टू और एल एट तै तो सरि के टू एल सिक्स टोटाल आठटा इलेक्ट्रन थे तेल के टू एल सिक्स जो सब बैर कक्षपाते छटा इलेक्ट्रन थे ठीक है ये छटा इलेक्ट्रन आ ये छटा इलेक्ट्रन की है दुटोर संगे बंधन तैरि तो समजी बंधन और बैदी जे एक अक्सिजें आज है दोटो अक्सिजें तो यदि के छटा इलेक्ट्रन आज है यटा इलेक्ट्रनर मध्य दोटो इलेक्ट्रन देर संगे बंधन तैरि तो बंधन तैरि तो कि है कार्बनर संगे दिबंधन करक्सिजें एदि के एक एदि के एक कार्बन संगे दिबंधन तैरि अक्सिजें एक ठीक है ये सीओ टू तैरि है सीमिलारलि पडरगुलो एच टू एस वो ये तैरि है कारण सालफारे सब बैर कक्षपाते छटा इलेक्ट्रन थे ठीक है 
সালফারে সব থেকে বাইরে কোকো হতে ছটা ইলেকট্রন থাকে আর এদিকে একটা হাইড্রোজেন এদিকে একটা হাইড্রোজেন তো এই হাইড্রোজেন একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে এর সঙ্গে সাতটা ইলেকট্রনে হয়ে গেল এই হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করবে এখানে আটটা ইলেকট্রন হয়ে গেল ছটা ছিল আর একটা করে হাইড্রোজেন শেয়ার করলো তো এইভাবে অষ্টক পূর্ণ হয়ে গেল সালফারের তো এই তিনটে ক্ষেত্রে অষ্টক পূর্ণ হয় কিন্তু বিএফ থ্রি বোরন ট্রাইফ্লোরাইডে অষ্টক পূর্ণ হয় না নেক্সট দেখব নিচের কোনটিতে তরিজ্যোজী সমযোজী এবং অসমযোজী তিন রকমের বন্ধন আছে তো তরিজ্যোজী বন্ধন আমরা জানি আয়ন গঠনের মাধ্যমে সমযোজী কী হয় ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে তৈরি হয় আর অসমযোজী কী হয় অসমযোজীর ক্ষেত্রে কী হয় ইলেকট্রন একজন শেয়ার করে অন্যজন শেয়ার করে না ঠিক আছে তো এই তিন রকমেরই বন্ধন দেখা যায় কোনটাতে অপশান দেখতে পাচ্ছি হাইড এইচ টুও অর্থাৎ জল এসও টু সালফার ডাইঅক্সাইড পরেরটা হচ্ছে এইচ সিএল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আর ফোর্থ ওয়ান হচ্ছে এনএইচ ফোর সিএল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তো মনে রাখতে হবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের তিন ধরনের বন্ধনই আছে ঠিক আছে সমযোজী অসমযোজী এবং তরিজ্যোজী নেক্সট আমরা দেখব তুতে বা ব্লু ভিট্রিয়ল অর্থাৎ কপার সালফেট ফাইভ এইচ টুও এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে কপার সালফেট পেন্টা হাইড্রাইড তো এই কপার সালফেট পেন্টা হাইড্রেট অর্থাৎ তুতে তুতে তোমরা জানো কাপড় জামা বা শাক সবজিতে কালার করার জন্য দেওয়া হয় ইউজ করা হয় হালকা নীল রঙের হয় যে রাসায়নিক বন্ধনগুলো থাকে সেগুলো কি তুতের মধ্যে কি কি রাসায়নিক বন্ধন আছে প্রথম অপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি সমযোজী বন্ধন তরিজ্যোজী বন্ধন অসমযোজী বন্ধন আর হাইড্রোজেন বন্ধন এই চারটের মধ্যে কোনগুলো তুতের মধ্যে আছে তো মনে রাখতে হবে এই চার রকম বন্ধনের মধ্যে চার রকম বন্ধনই তুতের মধ্যে থাকে ঠিক আছে কেননা যেহেতু ফাইভ এইচ টুও আছে এই জন্য এর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে ঠিক আছে আর হাইড্রো এইচ টুর মধ্যে হয়তো সমযোজী বন্ধন আছেই এখানেও কপার আর সালফেট তোমরা জানো যে সালফেট কি হয় মাইনাস টু আর কপার প্লাস টু ঠিক আছে তো এরা দুজনে যুক্ত হয়ে তৈরি করে কপার সালফেট তো এরা কি হলো তরিজ্যোজী বন্ধন তৈরি করলো আবার এখানে সালফার আর অক্সিজেনের মধ্যে অসমযোজী বন্ধন তৈরি হয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এইচ টু ও তরল অর্থাৎ জল তরল কিন্তু এইচ টু এস গ্যাস কেন হাইড্রোজেন সালফাইড একটা গ্যাস তোমরা জানো পচা ডিমের মতো গন্ধ হয় এই গ্যাসটার তো হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস কেন তার কারণ হলো প্রথম অপশান বলছে অক্সিজেনের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সালফারের থেকে বেশি সেকেন্ড বলছে অক্সিজেনের তুলনায় সালফার বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ থার্ড বলছে এইচ টু এসের মধ্যে ভ্যান্ডার ওয়ালস বন্ধন থাকে সেই জন্য এইচ টু এস গ্যাস আর ফোর্থ বলছে সালফার অপেক্ষা অক্সিজেন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ তো মনে রাখতে হবে এর মধ্যে ফোর্থ অপশান কারেক্ট যে সালফার অক্সিজেনের তুলনায় বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ সালফার অপেক্ষা অক্সিজেন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ অর্থাৎ অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সালফারের তুলনায় বেশি এর জন্যে কি হয় এই ইলেকট্রোনেগেটিভিটির জন্যে হাইড্রোজেনের মধ্যে কি হয় হালকা প্লাস সাইন দেখা যায় আমরা এর আগের ভিডিও তোমরা দেখেছ যখন আমি রাসায়নিক বন্ধন পড়িয়েছি তোমরা সাজেশান বক্সের লিঙ্ক পেয়ে যাবে তো এই হালকা যে চার্জের মধ্যে দেখা যায় সেটা কিসের জন্য না এই অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটির জন্য আর অক্সিজেনের মাথায় কি হয় মাইনাস ডেল্টা চার্জ দেখা যায় অর্থাৎ খুব সামান্য পরিমাণে তরি তরিদ ঋণাত্মকতা এখানে দেখা যায় আর এখানে তরি ধনাত্মকতা দেখা যায় এই কারণেই অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে যেমন এখানে সমযোজী বন্ধন তৈরি করেছে তেমন জলের একটা অণুর সঙ্গে আর একটা অণুর মধ্যে কি হয় হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় আর এর ফলে জল তরল হয় নেক্সট আমরা দেখব নিচের কোনটিতে সমযোজী বন্ধন দেখা যায় তো চারটে অপশান এইচ সি এল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এইচ এফ হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড থার্ড সি এফ ফোর কার্বন ট্রেট্রা ফ্লোরাইড আর ফোর্থ হচ্ছে লিথিয়াম ফ্লোরাইড তো সমযোজী বন্ধন দেখা যায় এই চারটের মধ্যে তিন নম্বরটা সি এফ ফোর তোমরা জানো যে কার্বনের চর্যতা দুই আর চার দু রকম হয় তো কার্বন যেমন হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত চারটে হাইড্রোজেন যুক্ত করে মিথেন তৈরি করে তেমন চারটে ফ্লোরিনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে কি তৈরি করবে ট্রেট্রা ফ্লোরাইড কার্বন ঠিক আছে নেক্সট দেখো নিচের কোনটিতে হাইড্রোজেন বন্ধন নেই নিচের কোনটাতে হাইড্রোজেন বন্ধন নেই তো প্রথম অপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি সি এইচ সি এল থ্রি অর্থাৎ ট্রাইক্লোরো মিথেন পরের আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ টু ও জল নেক্সট হচ্ছে এইচ সি এল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আর ফোর্থ হচ্ছে এনএইচ থ্রি অ্যামোনিয়া তো তোমরা জানবে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকার একটা মূল শর্ত হলো যে ওই যৌগটার মধ্যে ইলেকট্রো নেগেটিভ ইলেকট্রো নেগেটিভ মৌলিক পদার্থের পরমাণু থাকতে হবে ঠিক আছে আর হাইড্রোজেন তো একটা থাকবেই একটা 
হাইড্রোজেন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভ কোনো পরমাণু থাকতে হবে ইলেকট্রোনেগেটিভ পরমাণু কোনগুলো অক্সিজেন ক্লোরিন নাইট্রোজেন ফ্লোরিন এই সমস্তগুলো হচ্ছে ইলেকট্রো নেগেটিভ তো এই ইলেকট্রো নেগেটিভ পরমাণুগুলো যদি থাকে তাহলে জানবে তার মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকার চান্স বেশি তো এখানে এই চারটে অপশানের মধ্যে দেখো জল জলের মধ্যে তো হাইড্রোজেন বন্ধন আছেই কারণ অক্সিজেন ইলেকট্রো নেগেটিভ এইচ সি এল দেখো এখানে ক্লোরিন আছে এটাও ইলেকট্রো নেগেটিভ এখানে অ্যামোনিয়া এনএইচ থ্রি হাইড্রোজেন আছে আর অ্যাম আর ইলেকট্রো নেগেটিভ নাইট্রোজেন আছে তাহলে নেই কোনটাতে সিএইচ সি এল থ্রি এর মধ্যে ক্লোরিন আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু এর মধ্যে কোনো হাইড্রোজেন বন্ধন নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে পি সি এল থ্রি যৌগে ফসফরাসের সুপ্ত জর্জতার মানগত অর্থাৎ পি অর্থাৎ ফসফরাস আর তিনটে ক্লোরিন আছে তাহলে নাম কী হবে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড তো ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডে আমরা এর আগে কী শিখেছিলাম যে কীভাবে জর্জতার দ্বারা সংকেত লেখা হয় যা যার জর্জতা তার পাশে থাকে না পাশের জনের পাশে থাকে ঠিক কি না তাহলে এখানে পি এর জর্জতা তিন সেই জন্যে ক্লোরিনের পাশে তিন লেখা হয়েছে আর পি এর পাশে কিছু নেই মানে কি হচ্ছে এক আছে পি এর পাশে কিছু নেই মানে এক আছে এই একটা কার জর্জতা ক্লোরিনের জর্জতা তাহলে এখানে ক্লোরিনের জর্জতা এক আর ফসফরাসের জর্জতা তিন ঠিক আছে কিন্তু বলছে ফসফরাসের সুপ্ত জর্জতার মান কত তোমরা জান মনে রাখবে যে ফসফরাসের দু রকম জর্জতা থাকে একটা হচ্ছে পাঁচ আর একটা হচ্ছে তিন ফসফরাসের সব থেকে বাইরের কক্ষপাতে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে ঠিক আছে তো পাঁচটা ইলেকট্রন যুক্ত হয়েও কিন্তু পি সি এল ফাইভও তৈরি করতে পারে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড ঠিক আছে তো এখানে ফসফরাসের জর্জতা তখন পাঁচ হবে আর এখানে কি হচ্ছে তিন তাহলে সুপ্ত কটা আছে অ্যাকচুয়াল পাঁচটা কিন্তু তিনটে জর্জতা এখানে প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে প্রকাশ পাচ্ছে না কটা সুপ্ত কটা আছে দুটো ঠিক আছে তাহলে টু হবে অ্যান্সার ওকে নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো দুই আট আট মৌলের প্রকৃতি নিজের কোনটি তা প্রথম অবসর মৌলটি তরিযোজী বন্ধনে গঠনে সক্ষম মৌলটি অসমযোজী সমযোজী বন্ধনে গঠনে সক্ষম মৌলটি নিষ্ক্রিয় হবে আর মৌলটি অসমযোজী বন্ধন গঠন করতে পারবে তো চারটে অপশানের মধ্যে আমাদের বুঝতে হবে যে ইলেকট্রন বিন্যাসটা কী দিয়েছে টু এইট এইট টু এইট এইট অর্থাৎ কে কক্ষপাতে দুটো এল কক্ষপাতে আটটা আর এম কক্ষপাতে আটটা তাহলে সব থেকে বাইরের কক্ষপাতে আটটা ইলেকট্রন আছে যদি সব থেকে বাইরের কক্ষপাতে আটটা ইলেকট্রন থাকে আমরা কী জানি যেটা কি হবে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হবে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু ওটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাহলে মৌলটা নিষ্ক্রিয় সাধারণ লবণের মধ্যে কি ধরনের বন্ধন থাকে দেখো সাধারণ লবণ অর্থাৎ এন এসিএল সোডিয়াম ক্লোরাইড তোমরা জানো সোডিয়াম প্লাস আয়ন তৈরি করে আর ক্লোরিন মাইনাস আয়ন তৈরি করে তাহলে এই ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন যুক্ত হয়ে লবণ তৈরি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এটা কী ধরনের বন্ধন হলো আয়নীয় বন্ধন নেক্সট আমরা দেখব নিচের কোনটিতে সমযোজী এবং তরিযোজী দু ধরনের বন্ধন আছে তো সমযোজী বন্ধনও আছে আয়নীয় বন্ধন বা তরিযোজী বন্ধনও আছে তো প্রথম অপশান এইচ টুও জল এন এইচ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যাকে বলা হয় কস্টিক সোডা সি সিক্স এইচ সিক্স আর কার্বন ডাইঅক্সাইড সিও টু তো ওই চারটের মধ্যে কোনটাতে সমযোজী বন্ধনও আছে আর তরিযোজী বন্ধনও আছে তো কোনটাতে সমযোজী বন্ধন তরিযোজী বন্ধন দু ধরনের বন্ধন আছে দেখো এই যে এন এ ও এইচ আছে অর্থাৎ কস্টিক সোডা এই কস্টিক সোডার মধ্যে দু ধরনের বন্ধন আছে ঠিক আছে সমযোজী বন্ধন আর তরিযোজী বন্ধন ঠিক আছে কি করে দেখো এন এ ও এইচ মানে কি এন এ প্লাস আর ও এইচ হচ্ছে হাইড্রক্সাইড মূলক ঠিক আছে এটা মূলক নেগেটিভ চার্জ দুজনে যুক্ত হয়ে তৈরি করলো কি কস্টিক সোডা এন এ ও এইচ তাহলে এই দুজনের মধ্যে কী বন্ধন তৈরি হলো তরিযোজী বন্ধন এখন দেখো ও এইচ যে মূলকটা তৈরি করেছে এর মধ্যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন দু রকম দুজনে আছে তো এরা দুজনে কী বন্ধনে যুক্ত এরা দুজনে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত আছে ঠিক আছে সেই জন্যে এর মধ্যে দু ধরনের বন্ধন দেখা যাবে নেক্সট দেখো নিচের কোনটিতে হাইড্রোজেন বন্ধন নেই তো প্রথম অপশান সি এইচ ফোর মিথেন সেকেন্ড অপশান এইচ টু জল থার্ড এন এইচ থ্রি অ্যামোনিয়া আর ফোর্থ হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড তো এর মধ্যে কোনটাতে হাইড্রোজেন বন্ধন নেই তো প্রথমটা মিথেনের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন নেই নিচের কোনটিতে স্ফুটনাঙ্ক সব থেকে বেশি দেখো মিথানল অ্যাসিটিক অ্যাসিড কিউপ্রাস ক্লোরাইড আর ইথাইল অ্যালকোহল তো তোমরা দেখবে এই যে মিথানল অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ইথাইল অ্যালকোহল এগুলো কি হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় জৈব যৌগ জৈব যৌগ অর্থাৎ অর্গানিক কম্পাউন্ড এগুলো ঠিক আছে তো এই সমস্ত জৈব যৌগগুলো 
কি হয় সব সমযোজী হয় এরা সব কোভ্যালেন্ট বন্ড এদের মধ্যে থাকে ঠিক আছে তো মিথ এই যে কিউপ্রাস ক্লোরাইড আছে এটা হচ্ছে অজৈব যৌগ ঠিক আছে যেহেতু এটা অজৈব যৌগ এবং সবচেয়ে বড় কথা এটা হচ্ছে তরিজ্যজী যৌগ কিউপ্রাস ক্লোরাইড হচ্ছে তরিজ্যজী যৌগ সিউ সি এল টু তো কিউপ্রাস ক্লোরাইড তরিজ্যজী যৌগ আর আমরা কি জানি যে তরিজ্যজী যৌগের মধ্যে যে তরিজ্যজী বন্ধন থাকে সেটা অনেক বেশি স্ট্রং হয় সমযোজী বন্ধনের তুলনায় তাই না তো সেহেতু তরিজ্যজী যৌগ তাহলে কি হবে স্ফুটনাঙ্ক বেশি হবে আমরা এ সংক্রান্ত ভিডিও দেখে নিও নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোনটিতে ত্রিজজী বন্ধন আছে ত্রিজজী বন্ধন আছে অর্থাৎ ট্রাইবন তোমরা জানো যে সমযোজী বন্ধন তিন রকমের হয় একজজী দ্বিজজী আর ত্রিজজী তাই তো তো কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে নাইট্রোজেন অণুর মধ্যে সিএইচ ফোর মিথেন গ্যাসের মধ্যে এনএইচ থ্রি অ্যামোনিয়া গ্যাসের মধ্যে তো কার মধ্যে ত্রিজজী বন্ধন আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো নাইট্রোজেনের মধ্যে ত্রিজজী বন্ধন থাকে নাইট্রোজেনের সব থেকে বাইরে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে এরা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর মধ্যে তিনটে ইলেকট্রন একে অপরের সঙ্গে কি হয় সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয় শেয়ার করে তাহলে পাঁচটা আর তিনটে আটটা হয়ে যায় তো আজকের এ পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবে না আর অবশ্যই লার্নার ক্লাসরুম চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে